there can be no doubt that the growth of world population is of the strongest factor distorting the future of human society it is a very big point and what is the big point population growth if this type of population growth will be continue so definitely in this whole world will be completely destroyed yahan bhi bataya gaya hai ki there can be no doubt isme koi doubts nahi hai ki jo world ka population ho raha hai wo continue growth badhti ja raha hai of the strongest factor ye sabse bada fact hai sabse bada karan hai destroying the future of human society jo aane wali फ्यूचर है आने वाली जो फ्यूचर है ह्यूमन सोसाइटी का उसको कंटिन्यू वो क्या करेगा डिस्ट्रॉय करता जाएगा इट टू मैन काइंड मोर देन अ मिलियन इयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड रिमेंबर दैट फॉर फर्स्ट टाइम वेन पॉपुलेशन फॉर हैव रीच फॉर वन मिलियन एंड हाउ मेनी टेक है टाइम वन मिलियन फॉर मेकिंग अ वन बिलियन एक मिलियन टाइम्स लगा एक मिलियन ईयर्स टाइम लगा वन मिलियन पॉपुलेशन होने में ये फर्स्ट था दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर एटीन हंड्रेड एटीन सेंचुरी टाइम एटीन हंड्रेड टाइम दिस ईयर हैव अ टाइम इन फॉर वन मिल वन बिलियन पीपल हैव अ टेकिंग अटेम्प्ट ऑफ वन मिलियन ईयर्स वन मिलियन जो पॉपुलेशन होने में एटीन सेंचुरी में वन मिलियंस का टाइम लगा बाई द ईयर नाइनटीन हंड्रेड अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड एंड द ट्वेंटी सेंचुरी हैज एडेड अनदर थ्री पॉइंट सेवन बिलियन बाई द ईयर नाइनटीन हंड्रेड इट मीन्स हंड्रेड ईयर्स दिस हंड्रेड ईयर्स हैव जस्ट डबल ऑफ सेकेंड बिलियन अब सेकेंड वन बिलियन के लिए हमको वन बिलियन टाइम लगा था फर्स्ट टाइम बट नाइनटीन सेंचुरी जस्ट हंड्रेड ईयर्स वॉज अ टाइम ऑफ जस्ट डबल सिर्फ हंड्रेड ईयर्स में क्या होता है वो साल हमारा जो पॉपुलेशन था वर्ल्ड का वो डबल हो गया मतलब कितना ज़्यादा क्या हुआ ग्रोथ होने लगा एंड कम टू द ट्वेंटी सेंचुरी एंड द जस्ट मोर देन डबल इट मीन्स दे हैव इन हंड्रेड ईयर्स दे हैव कम टू रिच टू थ्री पॉइंट सेवन बिलियन अब ट्वेंटी सेंचुरी तक आने तक वो क्या होने लगता है थ्री पॉइंट सेवन बिलियन हो जाता है द प्रेजेंट बिकॉज हेयर हैव अयर हैव टॉकिंग अबाउट नाइनटीन नाइन्टी फोर यहाँ पे नाइनटीन नाइन्टी फोर के समय के बारे में बताया जा रहा है तब तक उस समय कितना था थ्री पॉइंट सेवन बिलियन द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट फाइव पॉइंट सेवन बिलियन एंड इन नाइनटीन नाइन्टी फोर यहाँ भी अभी भी क्या था वहाँ तो जब ट्वेंटी सेंचुरी का यूज होने लगा तब तक वो थ्री पॉइंट सेवन सो गए थे बट नाइनटीन नाइन्टी फोर इन दिस टाइम फाइव पॉइंट सेवन अब प्रेजेंट मतलब अभी का नहीं है ना ये क्योंकि जो पब्लिश हुआ था वो नाइनटीन नाइन्टी फोर में हुआ था तो उस टाइम में जब करेंट बताया जा रहा है तो वट इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन फाइव पॉइंट सेवन मिलियन बट इन दिस टाइम सेवन पॉइंट एट से Every four days, the world population increases by one million. And just four days in the whole world, there have take just four days for reaching one million people. One million people बढ़ने के लिए कितना दिन का time लगता है? Only four days. This is the as population records. And on that time, especially. Fertility falls as income rises, education is spread, and health improves. Thus, developed is the best contraceptive, but development itself may not be possible if the present increase in numbers continues. Especially when the birth rate. Birth rate have a continue as the income rise. जैसे जैसे क्या होता है fertility falls. क्या होता है इनकम्स राइज जिससे जैसे इनकम्स बढ़ती जा रहे हैं उनका जो जन्म दर है एज अ बर्थ रेट होता है वो कम होते जा रहा है एजुकेशन स्टेट बिकॉज दे आर एजुकेटेड पीपल इफ आर फैमिली विल बी एजुकेटेड दे विल बी थिंक वी कॉन्ट टेक लॉर्ड्स ऑफ चाइल्ड 
जैसे जैसे क्या होता है एजुकेटेड होते जाते हैं फैमिली वो ये चीज़ को थॉट्स करते जाते हैं और उस तरीके से होता क्या है कि वो पॉपुलेशन लेना एक्स्ट्रा बच्चे लेना एफर्ट्स नहीं करते एंड हेल्थ इम्प्रूव एंड आफ्टर दैट दे विल बी नॉट टेक अ लॉट्स ऑफ चाइल्ड सो हेल्थ विल भी डेफिनेटली इम्प्रूव यार बच्चे ले लेंगे तो कॉमन सी बात है ना कि उनका हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स यूजिंग ऑफ दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स फॉर स्टॉपिंग द मूविंग द चाइल्ड अब चाइल्ड क्या होता है ज़्यादा न लेने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ों का अब डेवलपमेंट होने लगा जिससे कि क्या है जो बर्थ रेट है वो ग्रोथ ना हो बट डेवलपमेंट इट सेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल बट डेवलपमेंट इट कान पॉसिबल विदाउट एनी हेल्प अब डेवलपमेंट ऐसी तो नहीं हो सकता जब तक हम ना चाहें सो प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूस जब तक हम नहीं चाहेंगे जब तक हम क्या ना करें कि उसमें फोकस ना करें तब तक वो ऑटोमेटिकली तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता तो इसीलिए बताया गया है कि जैसे जैसे क्या होने लगे एजुकेटेड होने लगे एजुकेशन ग्रोथ करने लगता है हेल्थ इम्प्रूव होने लगा तो ऑटोमेटिक लोग क्या करने लगे जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे फॉल्स कम सोने लगा द रिच गेट रिचर यू नो वेरी वेल बिकॉज रिच गेट रिचर इट इज ट्रूथ कि जो धनवान होता है रिचर होता है और भी रिच होते जाता है एंड वर्ड बेगेट चिल्ड्रन विच कॉन्डेम्स देम टू रिमेन वर्क एंड वर्स पीपल्स ऑलवेज दे विल बी बिग अस वर्क दे कान चेंज अब वो क्या होता है कि होता ही है कि जो गरीब है वो गरीब में ही रहता है उनके बच्चे उसको कर्ज करने लगते हैं कोशने लगते हैं कि हमको गरीब क्यों रखें मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन द एंसिंग टाइम पीपल्स आर थिंकिंग दैट इफ आई हैव लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन सो वी विल बी बिकम अ रिच पीपल्स बट इट्स नॉट ए रियालिटी मोर चिल्ड्रन मीन्स नॉट अ मोर वर्कर्स अब ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्स्ट्रा बच्चे हैं आपके एक्स्ट्रा बच्चे हैं तो वो सब के सब क्या होने कमाने वाले रहेंगे अब ऐसा नहीं है जितने भी बच्चे मैक्सिमम दे विल बी अनएम्प्लॉयमेंट जो सबके पास क्या है बेरोजगार नहीं वो अनएम्प्लॉय बेरोजगार क्या है बेरोजगार रोजगार नहीं है बहुत से लोग ऐसे भी बेरोजगार हो जाते हैं तो बताने लगता है कि पहले की थॉट्स तो यही थी ना कि हमारे पास मेरे पाँच बच्चे होंगे मेरे छः बच्चे होंगे तो वो लोग इतना कमाएंगे बट अपनी थॉट बदल चुकी है इट नॉट द सजेस्ट दैट ह्यूमन बींग्स टू बी ट्रेटेड लाइक अ कैटर एंड कंपल्सरीटी स्टलाइज बट नाउ इन दिस टाइप इट इज नॉट सजेस्ट अब लोगों को ऐसे सजेस्ट नहीं किया जाता वॉट विच टाइप्स ऑफ सजेस्ट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटर्स वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी कान ट्रीट एज अ कैटर्स ऑफ एनी ह्यूमन बींग हम किसी भी ह्यूमन बींग्स को कैटर की जैसे क्या नहीं कर सकते ट्रीट नहीं कर सकते But there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of सर्सेंस The choice is really between control to populations and the perfectionism poverty. Especially in these times, they have a usings of family planning about the introductions of elements. अब होता क्या है कि हर चीज़ों की फैमिली प्लानिंग के थ्रू ही चीज़ों को किया जाता है द चॉइस ऑफ रियली बिटवीन कंट्रोल टू पॉपुलेशन अब हर चीज़ों का एक चॉइस होता है कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए एंड पर्सन ऑफ पॉलिटी और निर्धनता को हटाया जाए इस तरीके से पीपल्स पहले सब चीज़ों को सोच के ही आगे वाले फ्यूचर के बारे में वो प्लानिंग करते हैं द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी नाइन ट्वेंटी मिलियन टूडे टुडे इट मीन्स ऑन दैट टाइम 1994 उस टाइम बताया गया है कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना था 920 मिलियन मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका हियर हैव अ कंपेरिंग ऑफ टू अदर कंट्रीज एंड विच टू अदर कंट्रीज अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका जस्ट लाइक एज अ इंडिया टू अदर कंट्रीज इंडिया के कॉम्पेयर्स में थे दोनों को जब मिला दिया जाता है तो वो इंडिया के क्या थे पॉपुलेशन जितने होते नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री 
fat means and less population control is given top most priority but no no familiar doubts isme koi sandesh nahi ki conditions kya thi in the worst doubt that the hope of the people would die log aasa karne lage ki is tarike se agar ye continue chalta raha growth hota raha to peoples kya honge they will be die in hunger bhook se hi log mar jayenge unless population control is given most priority that's what it is uh, priority for everyone of population control isliye sabke liye first priority ban gayi pehli jo priority pratmikta thi wo yahi thi ki kya kiya jaye population control kiya jaye for the first time in human history as we transcendence concern the survival not just of the people but of the planet in the first time of the whole history here i have a telling about not for our people also for a planet because both are survive for environment ab log kya hone lage kiske liye survive karne lage human history mein pehli baar tha ki survival sirf log nahi karne lage log kiske liye kar rahe the population in cheezon ke liye but planet bhi kya karne laga survive karne laga we have begun to take a holistic view of the very basic or our extinct ab kya hone lage humne sabse pehle jo start kiya tha we are begun we are starting is the first of just of a holistic view of very basic or extinct humne sabse pehle hamara jo view tha uske liye holistic view taiyar karne lage the environment problem doesn't necessarily signal our time demise but the environment problem doesn't necessarily signal our demise जो क्या था इन्वॉर्मिंग का प्रॉब्लम्स ये नहीं था कि सिक एज अ वेरी बेसिक और वो हमारे लिए सिर्फ बेसिक क्या नहीं था नेसेसरी नहीं है और भी चीज़ें हैं जो हमारे लिए नेसेसरी है मतलब एक इन्वॉर्मिंग प्रॉब्लम ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमको फेस करने हैं अब कैसे पॉपुलेशन प्रॉब्लम हुआ इन्वामेंट के थ्रू ये सब चीज़ पॉपुलेशन सर प्रॉब्लम्स है जिसको हमको क्या करना है फेस करना था और हमको हर चीज़ों से छुटकारा पाना था इट इज़ द आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर बिकॉज इफ यू विल बी फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम सो वी विल बी थिंक अबाउट द फ्यूचर दिस इज द पासपोर्ट फॉर आर फ्यूचर ये हमारे फ्यूचर के लिए क्या है एक पासपोर्ट जैसा है द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड वेजन्स हैज असर्ड इन द एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस एरा इट इज़ अवर रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो आने वाला युग है एरा है इससे क्या होता है ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इज़ द हॉलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिक व्यू सींग द वर्ल्ड एज एन इंटरग्रेटेड होल रेदर दैन अ डिसोटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स हॉलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू दिस टू व्यू ऑफ द वर्ल्ड इंटरग्रेटेड होल रेदर दैन अ डिसोटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स अब बताने लगे कि हॉलिस्टिक व्यू होता है और इकोलॉजिकल व्यू पूरी दुनिया में ये बताया गया है कि इसको क्या किया जाता है जो रेदर्स होता है और उसको डिसोलेटेड कलेक्शन और पार्ट्स को किया जाता है इंडस्ट्री हैज मोस्ट क्रूसियल रोल टू प्ले इन द व्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू विच इज इंडस्ट्री इंडस्ट्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द एरा इस एरा में क्या होता है इस एरा में जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कौन करता है वो होता है इंडस्ट्री और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होने के साथ इनकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है वाट आर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड इन मोर बिजनेस मैन शेयर द व्यू ऑफ चेयरमैन ऑफ डू पॉइंट मिस्टर एडगर्स बोलार्ड हु फाइव ईयर्स ए वो डिक्लेयर इन सेल्फ टू बी द कंपनी चीफ इन्वामेंटल ऑफिसर ही सैड Our continued extent as the leading manufacturer requires that we excel in environment performance. वो बताने लगता है कि जो transformations है वो क्या करते हैं इफेक्ट मोर देन बिजनेस मैन जो बिजनेस मैन उसको और ज़्यादा इफेक्ट करता है वो अपनी व्यू को शेयर करने लगता है जो चेयरमैन था कहाँ का वो पॉइंट का मिस्टर एडगर एस बोला एडगर एस बोलार्ड जिन्होंने फाइव ईयर्स पहले ही क्या कर दिया था अपने से डिक्लेयर कर दिया था कि जो कंपनी का चीफ इन्वामेंट ऑफिसर था वो कहता है कि हमारा 
लगातार यही प्रयास है कि जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो उत्पादन वाले होते हैं वो क्या है उनकी मेन रिक्वायर से ये है कि इन्वॉर्मेंट का इन्वॉर्मेंट का परफॉर्मेंस देना वो अपनी मैन्युफैक्चर के साथ साथ वो चाहते हैं कि जो इन्वॉर्मेंट है वो ख़राब ना हो वो लगातार अपनी सेम परफॉर्मेंस देता रहे इसका मतलब याद बताने का मतलब क्या है बिजनेस का बिजनेस का मीनिंग यही है कि जो जो इंडस्ट्री होता है दे विल बी नॉट यूजिंग एज द और इन्वामेंट विल बी हार्म्स कि इन्वामेंट को हार्म्स ना पहुँचा के प्रदूषित ना करके वो कंटिन्यू वैसा ही रखे जैसा वो चलते आ रहे हैं ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाई मार्गरेट थैचर्स ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप जो स्टेटमेंट्स था ये कौन पिक करता है मार्गरेट जो थैचर्स थे वो प्राइम प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम्स पे ये बताया गया था नॉन ऑफ हैज पास टू डिसेबली इन टू द करेंट पॉइंट ऑफ इंग्लिश जो मार्गरेट थेचर थे वो प्राइम मिनिस्टर्स थे इंग्लैंड के उन्होंने बताया कि इंग्लिश यूसेज हर फैसिलिटीज वर्ड्स वो अपने वर्ड्स में अपने करेंट वर्ड्स में इंग्लिश वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब किया गया नो जनरेशन हैज फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ कि कोई भी इस अर्थ में फ्री नहीं है ऑल वी हैव एज अ लाइफ टेनसी विथ अ फुल ऑफ रिपेयरिंग लीज हम सब चीज़ क्या कर रहे हैं हम अपने पूरे जीवन में हर चीज़ों को सुधार कर रहे हैं इन द वर्ल्ड ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम और फॉर फेदर्स वी हैव बोरो इट फ्रॉम और चिल्ड्रन इसका मतलब ये है जो लेस्टर ब्राउन ने कहा है कि हमको ये विरासत से हमारे पेरेंट्स से हमको नहीं मिली है बिकॉज वी हैव नॉट टेक इन आर पेरेंट्स वी आर बोरो फॉर आवर चिल्ड्रन हमने यानी कि हमको ये अपने पेरेंट्स से नहीं मिला है बल्कि हमको हम अपने बच्चे से इन चीज़ों को क्या लिए हैं फॉर उधार में लिए हैं तो उधार में लेने का मतलब क्या है ताकि हमको आने वाले फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमको वैसे ही उनको रिटर्न करना है जैसा हमने फॉरो करके लिया है ताकि वो भी क्या कर सके फ्यूचर कंटिन्यू जैस द जर्नी विल भी कंटिन्यू से जस्ट लाइक एस जैसे हम सर्वाइव कर रहे हैं वैसे आने वाले टाइम में नेक्स्ट जनरेशन भी सर्वाइव करेगा आफ्टर डैट 